。邓未翻牌带杨子，炒热度不成反被骂。回旋镖虽迟但到，长相思带火了一波人。杨子、谭剑次、邓未等人都吃到了红利。要说飞升最快的，当属邓未。在此之前，邓未的剧基本都是男二，没有什么主角资源，微博活粉也不多。这部剧播出之后，邓未在各个平台的数据都直线上升，还出演了电视剧《仙台有数的男一号》。2月26号是邓未的生日，这天他和大部分明星一样，在超话翻牌给粉丝送福利。但是他翻到了一位未在等邓未和杨子官宣牙的网友，并且是在博主发帖六分钟后特意回复的这个帖子。这样明晃晃的炒 CP 行为，引起了很多讨论。大部分人认为演员不想着提升演技，却在炒 CP 高手段，真是想红想疯了。杨子粉丝扒出那位疑似 CP 粉，其实只关注了邓位，根本没有关注任何与杨子有关的超话和话题，并且引起争议后，还替伪粉解释是翻牌后改的名字，根本就不是 CP 粉。邓未粉丝则解释说，是因为在超话看不到全名，但是这套说法完全不成立，因为邓未精准回复了博主四六级过线不挂科的微博内容。之前播出的《长月烬明》，他和女二陈都灵的 CP 也吵得火热。在这对 CP 中，邓未则全身而退，既有了热度，又保持了人设。一开始。双方的 CP 中，邓未饰演的肖凛因为人设好获得了“山茶花殿下”的称号，二人的热度靠着 CP 稳步上升，甚至还有疑似谈恋爱的传闻。后来，陈都灵因为加戏、掀桌等争议深陷舆论风波，邓未则立刻和他撇清关系，转而塑造和主角团关系很好的人设。CP 没起来，但是人设立起来了。长月烬明后，邓未确实有了一些热度。于是到了《长相思》，邓未想故技重施，却忘了陈都灵和杨子的区别。杨子在娱乐圈摸爬滚打多年，有多部作品的积累，粉丝体量也很大，和陈都灵完全不是一个量级。邓未在陈都灵那里吃到的 CP 红利，全都吐到了杨子这里。《长相思》播出期间，主演们上综艺剧宣，当时邓未就有一炒和杨子的真人 CP。比如游戏环节和杨子的肢体接触、眼神交流，并且邓未在哔哩哔哩发布的第一条作品也是和杨子的 CP 像视频。虽然在这对 CP 中，邓未一直是被骂的一方，但是不可否认，刚开始他确实靠着和杨子的 CP 吃到了很多红利。尝到甜头后，邓未炒和杨子的 CP 的方式越来越多。也越来越直接，最终在这一次翻牌之后彻底翻车。实时路人觉得这位男演员想红想疯了，粉丝也完全控不住营销号的评论区。如今邓未和杨子的 CP 粉，恐怕只有邓未粉装出来的了。回想之前和陈都灵炒 CP 所获得的热度，可谓是回旋镖虽迟但到。除了炒和女演员的 CP。邓未还热衷于和同期演员以及同剧组演员捆绑，比如卖杂志要捆绑一下同为九十五生的王鹤棣、吴磊，官宣商务要拉踩一下同剧组的谭健次，只不过大多数都无人在意。哪怕现在邓未的微博数据已经到了顶流的地步，也只会被质疑水，出了微博还是无人在意。其实不止邓未炒 CP， 其他人也炒。炒 CP 这种行为无可厚非，确实能增加作品和本人的热度。但是炒 CP 要在有作品支撑的前提下进行，同时炒 CP 的心也不能太过明显，否则就会适得其反。然而现阶段的邓位缺少作品的同时，演技也不到位，出道多年作品都是男二，主演存货几乎没有。《长相思》中梅林殉情的名场面，却被他演成了杀妻骗保，其他时候就是木头人演技，并且翻牌明显带 CP 粉属性的粉丝，个人账号发 CP 像视频，这种低端的炒 CP 的方法，引起争议在意料之中。所以，作为演员，本质还是要提高演技，创造优秀的作品，这才是立身之本。邓未生日回复粉丝的举动，引发了翻牌和杨子 CP 粉的热议。
，邓贵在回复中表达了对于粉丝的感激之情，然而其中的措辞和用词却引发了一些争议。邓贵生日回复粉丝时，表达了对于粉丝一直以来的支持感到十分感激。他在回复中提到了翻牌和杨子 CP 粉，表示了对于粉丝们的关注和喜爱。然而，一些网友认为他的回复中使用的措辞过于亲昵，涉及到了翻牌和杨子 CP 的话题，引起了一些疑虑。翻牌和杨子 CP 粉是指支持邓贵和杨子成为一对情侣的粉丝。这一话题一直以来备受关注，邓贵的回复似乎为这些热议添上了一把火。有人认为他的回复暗示了他与杨子之间更进一步的关系，而另一些人则认为这只是一种亲和的表达，并无其他深意。这个回复在社交媒体上引起了粉丝们的不同看法和评论。一些粉丝对他的亲切回应表示理解和支持，认为这只是一种艺人与粉丝之间的互动。然而，也有一些粉丝对于涉及到 CP 粉和翻牌这样的话题感到担忧，担心这会对邓贵和杨子的关系产生负面影响。总的来说，邓贵生日回复粉丝的行为在粉丝群体中引发了一些争议，这也再次反映了娱乐圈中明星与粉丝之间微妙的互动关系，以及关于明星私人生活的热议。这一事件成为了社交媒体上热议的话题。也让人对于娱乐圈中明星与粉丝之间的互动产生了更多思考。就是说，这是给粉丝的生日福利，结果翻车了吗？邓贵在二月二十六日这天迎来了二十九岁生日，配合生日，邓贵也上线宠粉，直接在超话翻牌回复粉丝，但没想到却引起了争议。到底怎么一回事呢？原来是邓贵翻牌了和杨子的 CP 粉，重点。这位 CP 粉的 ID 就是等邓贵和杨子官宣，粉籍十分明确。邓贵蹭杨子热度，双方粉丝开启友好交流。邓贵最近生日，为了感谢粉丝的陪伴，在个人超话里随机抽取粉丝回复，在他抽取的粉丝当中，还包括和杨子的 CP 粉。要知道，前一阵子邓贵和杨子的粉圈才进行了一次深度交流。男方粉丝吐槽杨子在骗方老爱骚扰男演员，女方粉丝反击邓贵是靠杨子带火的，双方闹得不可交，现在还各看对方不爽着呢。邓贵最近生日，为了感谢粉丝多年的陪伴和支持，在他的个人超话中进行了一次特别的互动活动，他随机抽取了一些粉丝的回复，并在其中不仅包括了普通粉丝，还有和杨子的 CP 粉。这样的举动一时间引起了粉丝们的热议，在抽取的粉丝中，有不少是邓贵和杨子的 CP 粉，这让人们对他们之间的关系产生了更多的关注。前一阵子，邓贵和杨子的粉圈曾进行了一次深度交流，然而这次的抽取活动似乎引发了一些争议。在回复中，男方粉丝纷纷吐槽杨子在骗方老爱骚扰男演员，认为他在圈内的行为不当。而女方粉丝则反击，指责邓贵是靠杨子带火的，认为他的成功离不开杨子的助力。这种争执使得双方的矛盾更加激化，以此对对方产生了不满和不信任的情绪。这次争议也再次凸显了娱乐圈中明星和粉丝之间的微妙关系，以及因为一些事件引发的粉圈矛盾。尽管邓贵的抽取活动是出于感谢和互动的目的，但不同粉丝群体之间的矛盾在这个过程中也浮现出来。这样的争论也让人反思明星和粉丝之间的互动应该更加理性和谐，以避免因为一些误解和偏见而引发的纷争。在这个充满热议的情况下，粉丝们在社交媒体上纷纷表达对于邓贵生日活动的看法。有的支持他的真诚互动，有的则呼吁双方粉丝能够理性对待，共同维护健康的娱乐环境。这一事件也成为了娱乐圈中热议的话题，引发了更多人对于粉圈和明星互动的思考。邓贵此番举动，在引来伪粉暗暗不满的同时，也被外界猜测他是为了蹭杨子的流量而刻意去媚 CP 粉。咋说呢？无意之举也好。刻意为之也罢，邓贵和杨子现阶段还不能完全拆 CP， 
毕竟长相思第二季还在额的待播名单里，谁也不想浪费这部爆款续集带来的热度。向更未入驻小破绽发的第一条视频里，就多次用到他在长相思里的表演片段，在团队看来，那算是他最有代表性的角色之一了。邓卫、杨子私下的关系属于不冷不热的那一类，两人互相不是对方的那盘菜。但是在必要时刻，比如片方宣发或者剧粉喜欢，还是会配合对方一块炒作 CP 的。